ピンポンダッシュをし続けた男の末路俺はカイチェルコンビニでアルバイトをしている20歳だ今日はシナゴちゃんに仕事を教える最終日だから頑張るぞ俺は最近入ってきたシナゴちゃんという女の子に恋をしていたそして店長に頼み込みシナゴちゃんの教育係をすることになったしかしシナゴちゃんは仕事を覚えるスピードも速く優秀だったので1ヶ月も経たないうちに独り立ちすることになったシナゴちゃんおはよう今日も頑張ろうねはいよろしくお願いしますよし品出しも終わったしシナゴちゃん休憩行ってきていいよ休憩室に店長いるはずだからシフトの話もしたいだろうしはいわかりましたえー、っとポテチの在庫はっとんそうなんですよ本当に先輩風吹かしすぎって感じでめんどくさいですよねまあ彼も多分しなこちゃんのことを思ってたと思うよししなこちゃんにそんなふうに思われたのか俺はちゃんと仕事を教えたかっただけなのにムカつくな俺はしなこちゃんへの愛が憎しみに変わり何か仕返ししてやろうと考えたそういえばさっきの会話でええー、明日からスノボ行くんだそうなんですだから今日はバイト終わったらすぐ帰って明日に備えて早めに寝ようと思ってるんですいいね楽しんでいくねそういえばしなこちゃんって一人暮らしだったよなよし決めた俺はバイト終わりの時間がしなこちゃんと同じだったのでしなこちゃんにバレないように尾行し家を突き止めた<笑>俺のことをバカにしといてぐっすり寝れると思うなよそれから数時間経った深夜1時頃俺はある作戦を決行したよし今だサマービロ俺はその後近くに身を隠してピンポンダッシュを数十回繰り返した気がつけば朝日が昇り始めていたよしすっきりしたぜこれでせいぜい寝不足でスノボに行くんだな<笑>おはようございますおまわりさんこの人です君か深夜にピンポンダッシュなどくだらんことをし続けたのはえいやーそれあの最近のインターホンは監視カメラがついていて何度も君が深夜にピンポンダッシュする姿が記録されているんだそれは迷惑行為防止条例により犯罪になるケースだってあるんだぞなぜそんなことをしたんだいやそれはこの子が僕の悪口を言っていて私はカイチュウさんの悪口なんて言ってませんよ私は店長に向かって部活の先輩の話をしてただけなのにひどいですそそうだ本当に勘違いしてごめんよそれから俺の取った行為は罪には問われなかったがバイトはクビになった俺の勘違いだけで大変なことをしてしまったと後悔しても知りなかった